，拜见帝君，奉求殿下。臣并非有意要打扰二位，实在是有要事相告。无妨。何事？可否是叶青提出了什么事？奉求殿下，请勿担忧，时机已到，叶青提就快醒来，正是时候为他渡入修为。真的？嗯，就在刚刚。臣已确认无误，太好了。臣知道凤九殿下一直担心叶晴提，所以便前来告知。谢过谢明者。凤九殿下不必客气，若早日为叶晴提渡了修为，他便可早日开始修行，日后也可早日在九天瑶池洗涤凡尘，飞升成仙。那好，我现在便去。啊，渡修为。你要亲自渡给他？嗯，因为他是为我而死的，这点事情我还是能为他做的。不行。哦。贸然闯殿是臣失礼了，不如我再去为叶青提的仙体多修复一二，日后飞升也少些麻烦。帝君，凤九殿下，臣先行告退。啊。叶青提他救过我的命，如果说我不给他渡修为，还有谁能给他渡修为呢？小白，你既是赋予叶青提仙体之人，这份恩情就算是报完了。可是我也只报了一半啊。嗯，帝君，你该不会是因为太喜欢我？听到我要给其他男子度修为，实在是无法忍受吧？你看看三万余岁，修为本就不高，若是度取一半修为，将来若是我不在你身边，你如何扛过飞升上神的劫难？原来只是因为我修为不够。哼！再说了，就算我要飞升上神，也是几万年之后的事了。刚才不是还说要生生世世与我在一起吗？怎么会有不在我身边的情况？嗯，对，我一定会在你身边的。嗯，既然如此，那修为就让我渡给他吧。帝君，你去渡修为，那怎么行呢？你的一举一动都牵扯着四海八荒的稳定啊。你去度要一半的修为，我的话倒是几分便可，无甚影响。哦，不行不行，帝君，我知道你是为了我好，但是叶青提他救过我的命，我虽然还不了他的情，但我定能还他的命，这是我给他的承诺。若是动辄就让帝君替我履行，那到时候让我的臣民怎么能信任于我呢？小白，帝君，我是青丘的女君。不是，什么事情都需要帝君保护的女子。我知道，你一向是极好的，是我不能没有你才是。那便等大婚之后，我陪你同去。嗯，届时我们一同去。只要不是东华亲自勘察，其他人是看不破我的幻术结界的。如果帝君来呢？那就在他大婚的时候动手。即便是魔族出世，他也无法前往。是。聂初吟，本尊的耐心是有限的，若是再出了差池，魔尊放心。这次，如果再拿不到血雷，属下提头来见。先用热油滚过，再敷一菩提子小火入味，最后再加入雨石花
，先用热油滚过，再以菩提子小火入味。可这最后一味是玉石花。今天有一个习俗，在新婚前夜，新郎和新娘是不能见面的，所以呢，我就先把补汤给你熬好了。我老早就想给你补补身子，趁热记得喝掉啊。过来，小白。怎么了？明日过后，我们就能永远在一起了。明日过后，我就每天给你做好吃的。嗯，我们再也不会分开了